எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம சுவி ரெசிபிஸ்ல மீதமான இட்லியை யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டேஸ்டியான இட்லி உப்புமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்க இன்னும் நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் இட்லி உப்புமா செய்யறதுக்கு பத்து இட்லி எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து காலையில் செஞ்ச இட்லி தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ரெண்டு வெங்காயம் நீளவாக்கில் குறுக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணது மூணு பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கீறினது மூணு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டாக கிள்ளி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ முதல்ல இந்த இட்லியை உதிர்த்துக்கலாம் இந்த இட்லியை அப்படியே உதிர்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஒரு செகண்ட் இந்த மாதிரி முக்கி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உதிர்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உதிர்க்க முடியும் அதே மாதிரி இட்லி உப்புமாவும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லா இட்லியையும் இதே மாதிரி நம்ம உதிர்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா இட்லியையும் இந்த மாதிரி உதிர்த்து வச்சாச்சு இப்போ நாம் தாளிக்கலாம் இந்த கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் அதில் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா நிறம் மாறுற வரைக்கும் வறுக்கணும் இப்போ இதோட க்ரீன் சில்லி ரெட் சில்லி ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் சேர்க்கும் போது காரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கும் இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தோன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பவுடர் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை கூட சேர்த்துக்கலாம் இதோட உதிர்த்து வச்ச இந்த இட்லியே சேர்த்துட்டு இந்த மசாலா எல்லா பக்கமும் நல்லா கோட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த இட்லி உப்புமாவுக்கு நம்ம சேர்த்துருக்கிற இந்த க்ரீன் சில்லி ரெட் சில்லியோட காரம்தான் நம்ம இதில் எதுவும் மிளகாய்த்தூள் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட கடைசியாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்லி பொடி வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இட்லி பொடி சேர்க்கும் போது இந்த இட்லி உப்புமா நல்லா ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த இட்லி பொடி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே இட்லிலேயும் உப்பு இருக்குது வெங்காயம் வதக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் ஒரு மேல் உப்புக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் மீதமான இட்லியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமான எண்ணெயில் இட்லி ஃப்ரை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா நமக்கு இட்லி உப்புமா ரெடி ஆகிடும் இட்லி சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த மாதிரி உப்புமாவாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி அதே மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்நாக்காகவோ இல்லைனா பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னருக்கு கூட நம்ம செய்யலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துட